საქართველოში პირველი კორონავირუსი შემთხვევის დაფიქსირება ჟურნალისტები განსაკუთრებულად მომზადებულები, თავზე ხელაღებულები და ზოგი გახარებულიც კი შეხვდა. მედიის როლი ამგვარი თემების გაშუქებისას განსაკუთრებით კარგად ჩანს. ამ ვიდეოში შევეცდებით სწორედ ქართული მედიის გაშუქების ფორმებზე ვისაუბროთ და გერმანული მაგალითი შევადაროთ. მას მედიას ფუძემდებლური როლი აქვს პოლიტიკურ თანაცხოვრებაში. იგი უზრუნველყოს მოქალაქეების ინფორმირებულობას, კრიტიკითა და დისკუსიებით საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს და შესაბამისად მოსახლეობის პოლიტიკაში თანამონაწილეობას განაპირობებს. ეს იდეალურ შემთხვევაში, თუმცა იქვე იჩენს თავს პრობლემური კითხვები. ამდენად საიმედო და ზუსტია რეალობის ის სურათი, რომელსაც ჩვენ მას მედიით ვიღებთ, ან ამდენად ასახავს ის საზოგადოების ფართო სპექტრს. ამ კრიტიკულ კითხვებს აჩენს პირველ რიგში ინფორმაციების არჩევანი, რომელიც მოგვეწოდება და მათი გაშუქების ფორმა. ლიბერალური მედიის დიდი ნაწილი დღეს დაკავებული აქვს ელიტების დღის წესრიგს, როგორც პოლიტიკური, ასევე კულტურული თვალსაზრისით. უპირატესობა ენიჭება სკანდალურ, ტრაგიკულ, ნეგატიურ ინფორმაციებს. და მათი გაშუქების ფორმაც არის შესაბამისად ხმაურიანი, ხელოვნურად დაძაბული და მანიპულატორული. ამ ცირე ჰიპოთეტური მიმოხილვის თვალსაზრისით ბრწყინვალე მაგალითია ქართული მედია. უკანასკნელი დღეების განმავლობაში, რაც ვირუსის გავრცელების არეალი გაფართოვდა და მან საქართველომდეც მოაღწია, უნიკალური შანსი მიეცათ ჩვენს ჟურნალისტებს გამოელინათ მთელი თავისი თავდადებულობა პროფესიისადმი და ჯიჰადისტური სულისკვეთებით მისულიყვნენ პირდაპირ ბოქსირებულ განყოფილებასთან. სრული უნდობლობა გამოაცხადებინათ პროფესიონალებისა და სახელმწიფოსადმი და თავის თავზე აიღოთ ვირუსის კონტროლის მექანიზმები. დაედგინათ დაავადების გავლენა ქართულ პოლიტიკაზე, ეკონომიკასა და კულტურულ ცხოვრებაზე. და ეს მრავალმხრივი ამ მომწურავი ინფორმაცია უმახიანად და ყველაზე ხმამაღლა მიეწოდებინათ მოსახლეობისთვის. ჩემი ეს ერთგვარი ირონია წიმის ანარეკლია თუ როგორ შეხვდა ქართული ფეისბუკი მას მედიის მოწოდებულ ინფორმაციას. და სწორედ ეს არის ყველაზე სახიფათო ტენდენცია და მთავარი პრობლემა. რადგან მედიის ეს ფორმა და მდგომარეობა დღეს საქართველოში ხელს უწყობს ნიჰილიზმს და მოსახლეობის გაოცხოებას პოლიტიკური თხისასრიგისგან. ამავე დროს, სკანდალური სიახლეების ტალღაში კარგება მნიშვნელოვანი და საჭირო ინფორმაცია მოწოდებული დარგის სპეციალისტებისგან, რომელიც თქვათ ამ შემთხვევაში უკვე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია მოსახლეობისთვის. მეორე საშიში ტენდენცია, რომელიც ძალიან თვალშისაცემია, არის დაპირისპირება სახელმწიფოსთან და მის ინსტიტუციებთან. ეს მოგონილი უკომპრომისო კრიტიკა ყველაფრის არაც სახელმწიფოს უკავშირდება კიდევ ერთი გამოხატულებაა მრუდე რეალობის წარმოჩენისა თავრობა და სახელმწიფო ერთი და იგივე არ არის თუმცა ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ტელევიზიები ერთგვარ ბრძოლის რეჟიმში არიან მათ წინააღმდეგ თავარი არხის გაუცინარი და მუდამ ქვეყნის ბედით მჭმუნვარე ჟურნალისტები პირველი კორონავირუსის შემთხვევის დაფიქსირებას ხიმილით და გამარჯვებული სახით შეხვდნენ გერმანული მას მედიაც რა თქმა უნდა ნაწილია გლობალური ლიბერალური ტრენდისა დაკაც ჭარბადაა სკანდალზე ორიენტირებული ახალი ამბები. თუმცა განსხვავება ჩემი აზრით ბალანსშია. პირველ რიგში კომერციული და სახელმწიფო მედია ინსტიტუტებისა. მოსახლეობის გადასახადებით დაფინანსებულ მედია საშუალებას არ უწევს რეიტინგისთვის ბრძოლაში საზოგადოების მანიპულაციის ხერხებს მიმართოს. შესაბამისად მათი ინფორმაცია შედარებით დაბალანსებულია. ასევე, ზოგადად ვირუსის გაშუქების პროცესში, თუ აქ თვალს გადააავლებთ ინფორმაციის მრავალფეროვნებას და სიღრმეს, რესპონდენტების არჩევას, ხარეების წარმოჩენას, უფრო ამომწურავი წარმოდგენა შეგექნებათ თავად ვირუსის და აქტუალური მდგომარეობის შესახებ. რაც საბოლოოდ პანიკის საფუძველს სრულია დაქრობს. ამავე დროს საინტერესოა არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ამ პროცესში. კვლევითი ინსტიტუტები რეგულარულად აწყობენ საინფორმაციო შეხვედრებს და მოსახლეობას აწოდებენ აქტუალურ ინფორმაციას. გერმანიის მაგალითი თვალსაჩინოებაა სახელმწიფოს აქტიური მოქმედებისა და ინსტიტუციური განვითარების. სადაც მას მედია მეტნაკლებად კალაპოტშია მოქცეული და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაში საკუთარი წვლილი შეაქვს და არა თავად არის მისი შემოქმედი. ქართული ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური კრიტიკული საინფორმაციოების ბოლომდე გამოვლენილი დეფორმირებული სახე და მოსახლეობის ირონიული დამოკიდებულება მათდამი იმეც აჩენს, რომ ჩვენთანაც მიაღწევს მედია გარკვეული სახის ბალანსს, სადაც ცოდნა პანიკას დაამარცხებს.